High grade tents. Um, I'm at home. Um, I had class this morning with my matrix, and soon you will be joining us. So today we will be looking at a next one of the next exercises, um, act, activity 15.16. Okay, so make sure that you open your textbook at activity 15.16, and I've put the activity in front of you here as well. Okay, so what can we now do? We have a lot of things to do. En ons het waardevindering elke keer uitgewerk aan die einde van die jaar. Nou, waardevindering is iets wat ons noem een uh, aansuivering. Het is called adjustment. Oké? Okay? Nou, daar is nog aansuiverings. En ons gaan vandaag nog naar twee aansuiverings kyk. En al die aansuiverings, wanneer vind het plaas, het vind gewoonlik aan die einde van die financiële jaar plaas. So, depreciation was the first adjustment that we did and normally we do it at the end of the financial year. Okay, so today we're going to look at another two possible adjustments. Okay, so first thing is we with aansuiverings, then it's very important that we mooi to uitvind wanneer is the specific oefening or vraags of financial year. Now, as we see, we are the wizard handelaars of financial year end of 28 February of the year. So elke jaar begin hy op 1 maart en dan gaan hy deur na die volgende jaar um, 28 februari. Hier is 'n uittreksel uit die vooraansuiveringsproefplan op 29 februari 2016. Okay. So this is an important thing here. It's called a pre-adjustment trial balance. So that means pre any adjustment. So it's going to be your job now and I'm going to help you with these two adjustments we need to do. Okay, in Afrikaans, a voor aansuiveringsproefbalans. En hy is opgestel in die einde van die financiële jaar, 29 februari 2016. Okay, so die jaar het al begin, 1 maart 2015, en die jaar eindig nou op 29 februari 2016. En om, in hierdie voor aansuiveringsproefbalans, sien ons twee bedrag. Ons sien water in elektriciteit, 5663 rand, Dit is die water en elektriciteit wat ons nou die afgelopen jaar al reeds betaal het. En dan sien ons ook advertisements, advertenties, ons het een totaal van 6200 al reeds in die financiële jaar betaal. Ok, nou, as ek jou gauw gaan vat na die um, algemene grootboek toe, dan gaan jy sien ek het reeds vir jou die saldo's ingeskryf. Water en elektriciteit, Daar is hy saldo, en advertenties, daar is hy saldo. Dit is die geld wat ons reeds spandeer het op water en elektriciteit, en op advertenties. Nou, jylle sal onthou, in die einde van die financiële jaar, dan vat ons al ons inkomstes en al ons uitgaves, wins en verlies. So, as ons nou nie een aansuivering gaan heen nie, as ons nou niks met die water en elektriciteit verder gaan doen nie, ok, dan gaan ons om wins en verlies toe moet vat, en dan sal ons het obviously daar so wens en verlies te vat. Ok, maar nou is daar nou so evens van een probleempie. Kom ons kyk wat sê hulle nog vir ons van hierdie water en elektriciteit. Ok, maar dit sê ook vir ons die water en elektriciteit rekening van 546 rand vir februari 2016 is ontvang, maar dit is nog nie betaal nie. Ok, nou februari is deel van ons financiële jaar. Kijk, ons jaar eindig eers op 29 februari. So die maand februari se water en tyd is nog nie betaal nie. Ons het wel die voordeel daarvan gekry, dit is nie prepaid elektrische tyd nie, nee. dit is gewone elektrische tyd wat jy kry jou rekening in die einde van die maand. Nee, ons het nog net die daar rekening betaal nie. So die bedrag wat jy daar sien, is dit wat ons reeds betaal het vir die financiële jaar, en die 546 rand, al is dit deel van ons financiële jaar, het ons dit nog net nie betaal nie. Ok, now there is a very important principle that we need to take in consideration, and the principle is one of the gap. You remember the generally accepted accounting practice in Afrikaans, die R beginsel, algemeen aanvaarde rekenkundige praktijk, nou, die beginsel hier van toepassing, noem ons die matching concept. In Afrikaans die parings of die toevallingsbeginsel. Ok, nou die beginsel sê, 
die bedrag wat ons voor uitgave is, wens of verlies toe vaat, moet wijs alles waarvan ons die voordeel al reeds ontvang het. So, die water en elektriciteit bedrag, ons het die water en elektriciteit ontvang. Maar, ons kan nie net dit wens of verlies toe vaat nie, want daar in februari maand het ons ook reeds die voordeel gekry van die water en elektriciteit, alhoewel ons dit nog net nie betaal het nie. So basis moet ons hierdie 546 rand ook winse verlies toe vat, saam met dit wat ons reeds betaal het. Hoekom? Omdat ons reeds die voordeel van die 546 rand ontvang het. Ok, so dit beteken is, ons nou weer terug gaan ons algemene grootboek toe, dan het ons so'n bykie van een probleem, want ons kan nie net daai bedrag winse verlies toe vat. Ons moet wijzen hierdie februari maandse bedrag hier, wat ons die voordeel reeds ontvang het, al het ons het nog nie betaal nie. Ons kan die bank daar sit nie, want ons het nog nie betaal nie. So ons gaan een nieuwe rekening skep, en ons gaan hom noem, een opgelopen uitgave, een crude expense. Ok, en een opgelopen uitgave beteken een uitgave, wat ons al die voordeel van gekry het, alhoewel ons het nog nie betaal het. Ok, en ons gaan dan, hier sal moet sê, die journaal wat ons gaan gebruik, is die algemene journaal. En nou vat ons gauw hierdie bedrag hier, na die opgelope uitgave rekening toe. En nou gaan jylle sien, die opgelope uitgave rekening, omdat ons nou in water en elektriciteit aan die debitkant gewerk het, gaan ons dit aan die kreditkant moet gaan inskryf. Ok, so, opgelope uitgave is een keelrekening, want hy is een las. Hoekom sê ek hy is een las? Hy is een las, want ons skuld nog februari is 546 rand. Ons het dit nog nie betaal nie. Hy is een las. Ok, so wat het ons gedoen is, ons dink in termen van die algemene journaal, ons het baat en elektriciteit, het ons gedebiteer, en ons het opgelopen uitgave gekrediteer. So dit gaan ek somme ook in die algemene journaal wees, ok, baat en elektriciteit is gedebiteer, en dan het ons opgelopen uitgave gekrediteer, en dit is met hierdie 546 rand. Ok, en dan wil ek baie graag vir jou wees, wat is die effect van hierdie transaksie op die rek vergelijking? Ok, op die rek vergelijking, onthou wat het ons nou met water en elektriciteit gedoen? Hy is een uitgave en ons het om verweerde. Ok, nou, jylle ken al eindelijk die rek vergelijking hoe lyk het as ons water en elektriciteit enige uitgave rekening vermede? Wat doen uitgave is? Jy kan onthou, expenses will always decrease your owner's equity. If the expense increase, like in this case, a increase in the expense will lead to a decrease in owner's equity. So kom ons kyk in die rek vergelijking. Wel, ons het nou net gesê, die rekeninge wat ons gaan gebruik, ons het vir water en elektriciteit gedebiteer en opgelope uitgaves gekrediteer. Ok, maar nou, hoe lyk dit verder in die rek vergelijking? Right, water en elektriciteit is die uitgave wat nou meer geraak het, and as I said, when the expense increase, your owner's equity will decrease. Nee, water en kracht is die uitgave wat nou vermeerder het, want ons het dit aan die debitkant bijgesit, en die gevolg is eienaarsbelang verminder. Ok, nie een van die twee is een baarte nie, so niks gebeur onder baartes. Wat van opgelope uitgave, wat so soort rekening het ek gesê, is hy, hy is een las, why is it a liability? Because I still owe the 546 rand. So what's gonna happen to my liabilities? It's gonna increase, I still owe this money, so there underneath owner's equity, I'm just gonna say, a crude expense increase, opgelope uitgave vermeerde. Right, so dit is hoe hier opgelopen uitgave lyk in die rek vergelijke. Ok, dan die laaste dingkie in termen van hierdie aansuivering, opgelopen uitgave is, is ook deel van een speciale nota. Nou, daar, ons het al reeds een nota gedoen, en dit is die vaste baarte nota. Jylle sal dit onthou. Nou gaan ons nog een nota doen. Ok, nou, opgelopen uitgave is een las. So dit is iets wat ons nog moet betaal. Ok, nou ons het een speciale nota vir goed wat ons nog moet betaal. En ons noem die nota handels en ander 
betaalbare bedrag. Sien jylle, hier so staan hy, vergeet eers van hy woonste een, handels en ander betaalbare bedrag. Ok, want ons moet nog die waarde en elektriciteit betaal. In Engels it is called trade and other payables. Ok, now the first one always, part of this note, is your trade creditors. Nou, trade creditors, handels krediteren, is jou gewone krediteren controle, nee. Nou, krediteren controle is moest iets wat ek nog moet betaal, so dis ook om het deel is van handels en ander betaalbare nota. Ok, maar ons weet nou nie die bedrag is, so meneer dit exits. Ons weet hierbij, moet ons nou hierdie opgelope uitgave sê, en dit is hierdie spesifieke water en ek is die tyd van 546 graad. So jy moet net weet, opgelope uitgave sal altyd by die nota handels en ander betaalbare bedrag bijgevoeg word. Ok, terug na die algemene grootboek toe, jy moet nou onthou, wat gaan ek doen, as ek nou wens en verlies toe met water en ek elektriciteit toe gaan, dan vat ek nou die twee saamgeteel en ek vat wens en verlies toe die totale bedrag. Want onthou, die reel is, die toepalingsbeginsel sê, wat die uitgave is, moet jy wees alles waarvan jy reeds die voordeel gekry het, al het jy dit nog nie betaal. Ok, nou is water en elektriciteit afgehandel. Right, kom ons gaan naar ons tweede aansuivering toe. Ok, en nou jy gaan te doen hee met die advertenties. Right, nou onthou, ek het gesê die financiële jaar eindag 29 februari 2016, en dis wanneer ons aansuiverings doen. Kom ons lees wat sê hulle oor die advertenties. Ingesluit by die advertenties is een 6 maandekse contract van 310 rand per maand, wat op 30 april 2016 eindig. Ok, so ingesluit by hierdie geld, wat ons al reeds betaal het vir advertenties, is geld wat ons betaal het vir advertenties, wat elke maand geplaas word, vir 6 maanden lang, en het eindig op 30 april 2016. Nou wat is die probleem met 30 april 2016? Ok, die probleem is die financiële jaar eindig 29 februari. So maar in april 2016, daai twee maande, is nie deel van my financiële jaar nie. Maar ek het reeds vir die twee maanden sy advertenties betaal. So ek het het eindig vooruit betaal. Vooruit in termen van prepaid in the future. I paid for something that I'm only going to be receiving in the future. Ok? So I've already paid for March and April and April for this advertisement. Although Obviously, it's now only the 29th of February. Ok, so now, die toevallingsbeginsel sê ook, ons kan net uitgaves wees waarvan ons reeds die voordeel gekry het. So die twee maanden wat ons reeds betaal het, mag ons nie wees in wens en verlies as deel van advertenties hier, want ons het nog nie die voordeel, die advertenties gaan nog in maart en april eers geplaas word. So, 310 rand, 2 maanden, 310 maal 2, is 620 rand. So 620 rand gaan ons hier moet gaan aftrek. Maar kom ons buiste, dan is het baie makkelijker om te verstaan. Ok, so daar is my advertentie rekening. Ons kan nie die volle 620 rand, of 6200 rand, ons kan nie die volle bedrag in sy verlies toe vat nie. Hoekom nie? Want 2 maanden sy advertenties, Nee, maart en april het ons reeds betaal, maar omdat ons nog hier die voordeel daarvan gekry het nie, mag ons het nie al wens en verlies toe vat. So ons moet uit twee maanden, en hier wees ek maar net weer, dit is 310 maal 2, dit is hoe ek het moest nou gaan uitwerk, 310 maal 2 behoort allemaal van julle baie makkelijk te kan sê is 620. So nou moet ek hy 620 gaan aftrek daar so. Ok, en dan, as ek om afgetrek het, dan bly daar oor 5580. So ek gaan net 5580 wens en verlies toe vat. Al het ek al die volle bedrag betaal, mag ek die volle bedrag wens en verlies toe vat die, hoekom nie, want ons het nog die voordeel van die twee maandes advertenties gekry. Ok, 
Nou, Owens, wat gaan ons dit noem? Oké, okay, ons gaan het noem een vooruitbetaalde uitgave. Wat het ons vooruitbetaal? Advertenties. Wat is advertenties? Een uitgave. So in English it is called a prepaid expense. Which expense is prepaid in this case? The advertisements. Oké, okay. so daar gaan ek se vooruitbetaalde uitgaves, prepaid expenses, en nou, omdat advertenties gekrediteer is, gaan ek dit na vooruitbetaalde uitgaves aan die debitkant moet gaan sê, daar is die 622 op kom van advertenties. Af. Nou, wat so soort rekening is dit? Hierdie is eindelijk een bedrijfsbate, a current asset. Oké, okay, hoekom is dit een bate? Want mense, dit is iets wat jij nog moet krijgen. wat iemand actually vir jou skuld. Wat skuld hulle vir jou? Twee maandense advertenties wat jou reeds betaal het, so daarom skuld hulle dit vir jou. Oké, okay. nou kan ek sommer gauw sommer wees, waar gaan ek dit wees? Gaan ek ook een nota hee vir hom? Ja, hy gaan nog deel wees van een speciale nota. Nou, hy kan nie deel wees van handels en ander betaalbare bedra nie, nee? soos water en elektriciteit was nie. Hoekom nie? Want betaalbare bedra beteken iets wat jij nog moet betaal. Maar die advertenties, we have paid it already. They actually owe us two months worth of advertisements. So it's going to be part of this note, note called trade and other receivables. Nee? Handels in ander ontvangbare bedra. Wat moet ek nog ontvang? Twee maandes advertenties. Nou gewoonlik bestaan dit uit handels debiteren. Trade debtors, nou trade debtors is maar net een ander woord vir debiteren controle, nee, want wat is een debiteer? Jy het aan hom iets verkoop en hy skuld geld aan jou, nee, so jy gaan nog iets van hom ontvang, so hy is deel van handels en ander ontvangbare bedra. Nou kom maar net by, hierdie vooruitbetaalde uitgaves, in hierdie geval advertenties, wat moet hulle nog veel gee? Twee maandes advertenties met die waarde van 620 rand. Ok, right, so nou, kan ons nou gauw wees in die algemene journaal, wat het ek gedoen? Ek het advertenties, sal jy sien, het ek minder gemaakt, daar so, aan die kredietkant, en wat is gedebiteerd? Die bate rekening voor uitbetaalde uitgaves. Ok, so in die algemene journaal, wees ek eers die bate rekening voor uitbetaalde uitgaves, is gedebiteerd, en dan het ek natuurlijk advertenties een bykie minder gemaakt, want ek mag nie die volle bedrag al vind, so verlies die pad. Ok, hoe sal dit lyk in die rek vergelijking? Baie eenvoudig. Ok, die eerste gedeelte, ons weet klaar die twee rekeninge. Ok, so die twee rekeninge kan jy makkelijk al inskryf, prepaid expenses is gedebiteer, en sy bate wat meer word in die debit kan, en die advertenties moet jy nou baie mooi al luister, Wat het ek gemaakt? Ek het het actually minder gemaakt. Kijk al, in my advertentie rekening, ek het die 620 rand aan die kredietkant gaan sit, want ek moet die 6200 minder maak. Ok, nou wat gebeur as een, as een uitgave, in die geval advertenties? If a expense decrease, remember, the effect is always the opposite in the accounting equation. So, if the expense decreases, the owner's equity will increase. Always the opposite effect. Ok, so in jou rek vergelijking, gaan ek wees hier so, die uitgave het verminder, maar die effect is dat die eienaarsbelang meer raak. Ok, wat is soort rekening is voor uitbetaalde uitgave? Want ek het advertenties nou die effect gewees. Prepaid expense het ek veel gesê, is actually a bate, want is iets wat iemand nog vir jou moet doen, of gee, of skuld, en dis a bate, a current asset. So onder bates gaan ek net wees, my bates, vermede, met die 620 graag. Right, so eenvoudig soos dit. So nou het jy, en as ons terug gaan, um, in jou algemene grootboek het jy alles voltooi, Jy kan het nou stap vir stap in die huis gaan doen en het uitsoort in jou kokpilot, mooi dat jy mooi verstaan, en ons het ook die nota, die twee nota, die is voltooi. Ok, ek gaan net gauw opsom door te sê, 
This is two adjustments that we will get from now on. At the end of a financial year, we do adjustments. Depreciation is one type of adjustment. And the other two that we looked at today, the first one was called the accrued expense, the opgelope uitgave. What was that? Dit was gewees in ons geval die water en elektriciteit wat jy nog moet betaal. Nee, en dis ook om het deel is van handels en ander betaalbare bedrag. Oké, okay. die tweede aansuivering wat ons vandag gedoen het, was prepaid expenses. In this case it was the advertisement. So that is a expense that I've paid forward for next financial year. So I'm going to be receiving the advantage of this expense only in the next financial year. So that's why it's part of trade and other receivables. Right, go and try the exercise yourself now.